ഹായ് വെൽക്കം ടു ടോപ്പ് റാങ്ക് പി എസ് സി ടോപ്പ് റാങ്ക് പി എസ് സിയുടെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പോഷനല്ല നമുക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ഫാക്ട്സ് ഇന്ന് പഠിക്കാം പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്നതും എല്ലാവർക്കും പി എസ് സിയുടെ ഹോ പിന്നെ എക്സാം ഹോളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡൗട്ട് വരുന്നതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാലും മറന്നു പോകും എന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ആ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദ പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനിത് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് കുറിച്ച് വെച്ച് പഠിച്ചാൽ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുന്നേ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പി എസ് സിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും പിന്നെ നമുക്ക് ഡൗട്ട് അടിക്കുന്നതായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദേശബന്ധവും ദീനബന്ധവും രണ്ടും കൂടെ പഠിക്കും നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കും എന്താണ് ദേശബന്ധു എന്താണ് ദീനബന്ധു ആൾക്കാരെ രണ്ട് പേരെ രണ്ടു പേരെ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് ഡൗട്ട് അടിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ദേശബന്ധു സോറി ആരാണ് ദേശബന്ധു ദേശബന്ധു സി ആർ ദാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദേശബന്ധു സി ആർ ദാസ് സി ആർ ദാസിനെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് സി ആർ ദാസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സ്ഥാപിച്ച സ്വരാജ് പാർട്ടി സ്വരാജ് പാർട്ടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്വരാജ് പാർട്ടിയിലാണ് നമുക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണമെന്നും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി വേണമെന്നും ഒക്കെ ആദ്യമായി അവകാശപ്പെട്ട പാർട്ടിയാണ് സ്വരാജ് പാർട്ടി അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് അത് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് സി ആർ ദാസ് അദ്ദേഹത്തെയാണ് ദേശബന്ധു സ്വരാജ്യം ദേശം എന്നോർത്താൽ മതി ദേശബന്ധു സി ആർ ദാസ് അടുത്തത് ദീനബന്ധു ആണ് ദീന ദീനബന്ധു സി എഫ് ആൻഡ്രൂസ് ആണ് പിന്നെ ടാഗോറിൻ്റെ പിന്നെ സന്തത സഹചാരിയാണ് സി എഫ് ആൻഡ്രൂസ് സി എഫ് ആൻഡ്രൂസുമായിട്ടാണ് ടാഗോർ കേരളത്തിൽ എത്തുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കാണാനായിട്ട് സി എഫ് ആൻഡ്രൂസുമായിട്ടാണ് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ദീനബന്ധുവും ദേശബന്ധു തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ദേശബന്ധു സി ആർ ദാസും ദീനബന്ധു സി എഫ് ആൻഡ്രൂസുമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് അടുത്തത് നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ ലോ മേക്കർ വേൾഡിലെ ഫസ്റ്റ് ലോ മേക്കർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേൾഡിലെ ലോകത്തിലെ ഹമുറാബിയാണ് ഹമുറാബിയാണ് വേൾഡിലെ ആദ്യത്തെ നിയമ സംഹിത നിയമ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ ലോ മേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഹമുറാബിയാണ് എന്നാൽ അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മനു ആവും മനു മനുസ്മൃതി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ മനു ആവും പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ലോ മേക്കർ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി വെക്കും അംബേക്കർ എന്ന് അല്ലെ അപ്പം അംബേക്കർ അല്ല ഇന്ത്യൻ ലോ മേക്കർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് മനുവാണ് എന്നാൽ അംബേദ്കറിൻ്റെ പേരെന്താ അംബേദ്കർ ലോ മേക്ക് ചെയ്ത ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മോഡേൺ മനു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് 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 എഴുതി വെച്ചേക്കുക ഈ ലോകത്തിലെ ലോ മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വേൾഡിലെ ലോ മേക്കർ ഹമുറാബി ഇന്ത്യൻ ലോ മേക്കർ മനു ആണ് മോഡേൺ മനു ആണ് അംബേദ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അതെ അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഇത്ര ആൾക്കാരെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറൽ ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറൽ വാറൻ ഹെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറൽ അതിന് മുന്നേ ഗവർണർ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്നായിരുന്നു പേര് ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പേരിൽ വന്നത് വാറൻ ഹെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാനിങ് ആണ് അപ്പോൾ കാനിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത ലാസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറലുമാണ് അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് വൈസ് റോയ് ആണ് ഗവർണർ ജനറൽ എന്നുള്ള ഒരു പേര് മാറ്റി ക്യൂൻസ് പ്രൊക്ലമേഷൻ വന്നതോടുകൂടി ഗവർണർ ജനറൽ ജനറൽ എന്നൊരു പേര് മാറ്റി വൈസ് റോയിൽ നിന്നാക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു പേര് കാറ്റഗറിയിൽ വന്ന അതായത് ലാസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറലും ഫസ്റ്റ് വൈസ് റോയും കാനിങ് ആണ് തെറ്റിപ്പോവരുത് ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറൽ വാറൻ ഹെസ്റ്റിങ്ങും ലാസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറൽ കാനിങ് ആണ് കാനിങ് തന്നെയാണ്
അപ്പം നമുക്കത് തെറ്റിപ്പോകുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒന്നൂടെ പറയാം ഫസ്റ്റ് വൈസ് റോയ് ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറൽ വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ് ലാസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറൽ കാനിങ് ഫസ്റ്റ് വൈസ് റോയും കാനിങ് ആണ് ലാസ്റ്റ് വൈസ് റോയ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ആണ് വീണ്ടും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം എടുത്തിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം കുറച്ച് നാൾ പദവി വഹിച്ചു ആ പദവി വഹിച്ചത് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ അതേപോലെ ഇന്ത്യക്കാരനായ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാജഗോപാലാചാര്യാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ പോയിൻറ്റ് അടുത്ത് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്ക് ചെയ്ത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് മേക്ക് അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ വർഷം നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കി ആ ഇത് മതി എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഒരു ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അവർ വരുന്നത് അത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാണ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് എന്നാൽ എന്നാണ് നിലവിൽ വരുന്നത് കെയിം ഇൻറ്റു ഫോഴ്സ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ അതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അഡോപ്ഷനും കെയിം ഇൻറ്റു ഫോഴ്സും ആലോചിച്ചേക്കുക അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു ഡേറ്റ് കൂടെ പഠിക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ അതിന് സൈൻ ചെയ്തത് ഇരുപത്തി നാലാം തീയതിയാണ് ഇരുപത്തി നാല് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി നാല് അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് ഡേറ്റാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തു നവംബർ ഇരുപത്തി നാ സോറി ജനുവരി ഇരുപത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി നാലിന് സൈൻ ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വരുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പ്രിയാമ്പിൾ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖമാണ് പ്രിയാമ്പിൾ പ്രിയാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നെഹ്റുവിൻ്റെ നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രിയാമ്പിൾ ആമുഖം ആമുഖത്തെ പല രീതിയിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചവരുണ്ട് ആമുഖത്തെ പിന്നെ ഒരു കീ ടു ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കീ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്കുള്ള ഒരു കീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏണസ്റ്റ് ബേക്കർ എന്ന ആളാണ് ഓക്കെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പൽക്കിവാല പൽക്കിവാല എന്നുള്ള ആളാണ് പേര് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക അതേപോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹോറോസ്കോപ്പ് രാഷ്ട്രീയ ജാതകം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് കെ എം മുൻഷിയാണ് കീ ആൻഡ് സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോറി ഹേർട്ട് ആൻഡ് സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് താക്കൂർദാസ് ഭാർഗവയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ടായിട്ടൊന്ന് ഒരു ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആ ആൾക്കാരെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയത് പലത് ഒരുപാട് പേര് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പ്രിയാമ്പളിനെ പറ്റി ഒരുപാട് പേര് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏണസ്റ്റ് ബേക്കർ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഏണസ്റ്റ് ബേക്കറിൻ്റെ കീ യൂസ് ചെയ്ത് ഏണസ്റ്റ് ബേക്കറിൻ്റെ കീ യൂസ് ചെയ്ത് ആ ഷോർട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏണസ്റ്റ് ബേക്കറിൻ്റെ കീ യൂസ് ചെയ്ത് പൽക്കിവാല ആ റൂം തുറന്നു എന്ന് ആലോചിക്കുക അതായത് പൽക്കിവാലയുടെ പിന്നെ പൽക്കിവാലയുടെ കഴുത്തിലൊരു കാർഡ് കിടപ്പുണ്ട് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ പൽക്കിവാല എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നതായിട്ട് ചിന്തിക്കുക ഏണസ്റ്റ് ബേക്കർ എന്നാണ് ഏണസ്റ്റ് ബേക്കറുടേതാണ് കീയ് അപ്പോൾ കീ ടു ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏണസ്റ്റ് ബേക്കറാണ് അത് തുറന്നത് പൽക്കിവാലയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴുത്തിലൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ പൽക്കിവാല എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാലേ ഇത് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏണസ്റ്റ് ബേക്കറിൻ്റെ കീ കീയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഏണസ്റ്റ് ബേക്കർ എന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ചേക്കുക കീ ഉപയോഗിച്ച്
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോളിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അവലോകനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ജാതകത്തിന് നോക്കാനായി വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് ചിന്തിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു കീയാണ് പിന്നെ നമുക്കിതിനകത്ത് പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് താക്കൂർദാസ് ഭാർഗവയാണെങ്കിൽ കീ ആൻഡ് സോൾ ടു ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോൾ ആൻഡ് കീ ടു ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് താക്കോലും ആത്മാവും എന്ന് പറഞ്ഞത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയറാക്കി തരാം അതായത് താക്കൂർദാസ് ഭാർഗവ പറഞ്ഞത് ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ എന്നാണ് ഹൃദയവും ആത്മാവും നെഹ്റു പറഞ്ഞത് ആത്മാവും താക്കോലും അപ്പം ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് താക്കൂർദാസ് ഭാർഗവയും സോൾ ആൻഡ് കീ ടു ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഒന്നൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അത് വ്യക്തമാവും അപ്പോൾ അത് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്ര ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി ഇരുപത്താറാണ് ആ ജനുവരി ഇരുപത്താറിന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ മുദ്ര നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ദേശീയ മുദ്ര സ്വീകരിക്കുന്നതും ആ സമയത്താണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനവും ദേശീയ ഗീതവും ഇത് രണ്ടും ഒരേ ഡേറ്റിലാണ് വരുന്നത് അത് ജാനുവരി ഇരുപത്തിനാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് തന്നെയാണ് ദേശീയ മുദ്ര നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് പോകാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരു അമ്പത് ഇരു ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമണിയും ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേ മാതൃവും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് എം എൻ റോയ് എം എൻ റോയെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് മാത്രമല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് അതേപോലെ തന്നെ ജ പിന്നെ ജനകീയ ആസൂത്രണം ആസൂത്രണം കൊണ്ടുവന്ന ആളും എം എൻ റോയ് ആണ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ പ്ലാൻ പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ കൊണ്ടുവന്ന ആളും നമ്മുടെ എം എൻ റോയ് ആണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്നുള്ളൊരു ആശയം കൊണ്ടുവന്ന ആളും അതേപോലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ളൊരു ആശയം കൊണ്ടുവന്ന ആളും എം എൻ റോയ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യം പറയാം ഐഡിയ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എം എൻ റോയും അഡ്വൈസർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബി എൻ റാവു ആണ് അഡ്വൈസർ ബി എൻ റാവു അപ്പം ഐഡിയ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എം എൻ റോയും പിന്നെ അഡ്വൈസർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അഡ്വൈസർ ഉപദേശകൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബി എൻ റാവു ആണ് അപ്പോൾ അത് എം എൻ റോയും ബി എൻ റാവും രണ്ടും ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ എം എൻ റോയ് അതിൻ്റെ ആശയം കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് ഐഡിയ അതിൽ ഉപദേശക സ ഉപദേശകനാണ് ബി എൻ റാവു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അപ്പോൾ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാബിനറ്റ് മിഷനെ പറ്റി എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യക്ക് ഡൊമിനേറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് നൽകാനായിട്ട് അതിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സഹായിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്യാബിനറ്റ് മിഷനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചത് ക്ലമൻറ്റ് ആറ്റിലിയാണ് ക്ലമൻറ്റ് ആറ്റിലിയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചത് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമ്പോൾ വൈസ് റോയ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പിന്നെ വേവൽ വേവൽ പ്രഭുവാണ് വൈസ് റോയ് ആയിട്ടിരുന്നത് അപ്പം ക്യാബിനറ്റ് മിഷനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചത് ക്ലമൻറ്റ് ആറ്റിലിയും ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമ്പോൾ വൈസ് റോയ് വേവലുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചേക്കുക അടുത്തത് രാജിവെച്ച ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രാജിവെച്ച ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി മൊറാജി ദേശായിയാണ് രാജിവെച്ച ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി മൊറാജി ദേശായാണ് എന്നാൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിലൂടെ രാജിവെച്ച ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വി പി സിംഗ് ആണ് രാജിവെച്ച പ്രധാനമന്ത്രി മൊറാജി ദേശായും അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിലൂടെ രാജിവെച്ച ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി വി പി സിംഗുമാണ് അപ്പോൾ അവിശ്വാസ പ്രമേയം എന്താണ് വിശ്വാസ പ്രമേയം എന്താണ് അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആര് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷമാണ് വിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷവും വിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുമാണ് അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ
ിലുള്ള ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ അത് ബലിറാം ഭഗത് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ബൽറാമും ബലിറാമും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ബൽറാം നല്ല ബലമുള്ള ആൾ ബൽറാം ബലമുള്ള ആളായത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരിച്ചു ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡ്യൂറേഷനിൽ ഭരിച്ച പിന്നെ ലോക്സഭാ സ്പീക്കറാണ് ബൽറാം ചാക്കർ എന്നാൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ അത് ബലിറാമാണ് ബൽറാമും ബലിറാമും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ബൽറാം ബലിറാം എന്നുള്ള പേര് വെച്ചിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക ബൽറാമും ബലിറാമും ലോങ്ങസ്റ്റ് ബൽറാമും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ബലിറാമുമാണ് ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സൈലൻറ്റ് വാലി ഇതേ പറ്റി എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സൈലൻറ്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് സൈലൻറ്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് നമ്മുടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ സൈലൻറ്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് അതൊരു നാഷണൽ പാർക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് അപ്പം എന്നാൽ ആ നാഷണൽ പാർക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച് അത് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് അത് അവരുടെ മകനായ രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി അപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും അത് ഇനാഗുലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ആ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എല്ലാവരും പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ആക്റ്റായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വരുന്ന അത് പിന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ വൈസ് റോയ് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ വെല്ലിംഗ്ടൺ പ്രഭു ആയിരുന്നു കേട്ടോ പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്ത് വെല്ലിംഗ്ടൺ പ്രഭു ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ എന്നാൽ അത് നിലവിൽ വരുന്നത് മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് മുപ്പത്തി ഏഴിൽ നിലവിൽ വരുമ്പോൾ അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ വൈസ് റോയ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലിങ് ലിത്കോ ആണ് അപ്പം മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യൻ വൈസ് റോയ് വെല്ലിംഗ്ടണും അത് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ലിങ് ലിത്കോയോ ആയിരുന്നു വൈസ് റോയ്മാരായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ ഏത് ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് അത് വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമായിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഒപ്പുവെച്ച ദിവസം നിലവിൽ വരുന്ന ദിവസം അത് ഒരു വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു അപ്പം വെള്ളിയും വ്യാഴവും ക്ലിയർ ആയെന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കേരളത്തിലെ ഫാക്ടുകളിൽ ഇതുപോലെ വരുന്ന പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്ന റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫാക്ടുകൾ കേരളത്തെ പറ്റി ഞാനൊന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കേന്ദ്ര ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സെൻട്രൽ കാർഡമം റിസർച്ച് സെൻ്റർ എവിടെയാണ് അത് മൈലാടുംപാറ ഇടുക്കിയിലെ മൈലാടുംപാറ എന്ന സ്ഥലത്താണ് എന്നാൽ അതേ സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു പേരാണ് കേരള ഏലം സ്റ്റേറ്റ് ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് അത് പാമ്പാടുംപാറ രണ്ട് ഇടുക്കിയിലാണ് മൈലാടുംപാറയും പാമ്പാടുംപാറയും അപ്പം കേന്ദ്ര ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മൈലാടുംപാറ കേരള ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അത് പാമ്പാടും പാറയാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്തത് നമ്മുടെ കൊച്ചി തുറമുഖത്തെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആരും അല്ലേ കൊച്ചി തുറ തുറമുഖ വികസനത്തിന് സഹായിച്ച രാജ്യം ജപ്പാനാണ് കൊച്ചി തുറമുഖ വികസനം എന്നാൽ കൊച്ചി എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല വികസനത്തിന് സഹായിച്ച രാജ്യം അമേരിക്കയാണ് അപ്പോൾ കൊച്ചി തുറമുഖ വികസനം ജപ്പാനും കൊച്ചി എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലയുടെ വികസനത്തിന് സഹായിച്ചത് അമേരിക്കയുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളി കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററേറ്റ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളി കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററേറ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വില്ലേജ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചമ്രവട്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററേറ്റ് ഫുള്ളി കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചമ്രവട്ടമാണ് എന്നാൽ ഫുള്ളി കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകളെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്ത പഞ്ചായത്ത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വെള്ളനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി ഫുള്ളി ആയിട്ടുള്ള ഫുള്ളായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചമ്രവട്ടവും എന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഫുള്ളി കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരം
ജില്ല കശുവണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല കണ്ണൂരാണ് എന്നാൽ കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊല്ലത്താണ് കശുവണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ണൂരാണെങ്കിലും ഫാക്ടറി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ നടക്കുന്നത് കൊല്ലത്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ കണ്ണൂരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കശുവണ്ടി ഉള്ളത് കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികൾ ഉള്ളത് കൊല്ലത്താണ് ഇനി ഞാൻ അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരു അദ്ദേഹം അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ നവോത്ഥാന വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പം അരുവിപ്പുറത്ത് ക്ഷേത്രം അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് എന്നാൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് അപ്പം ക്ഷേത്രം എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലും പ്രതിഷ്ഠ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലുമാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായണം മനസ്സിലാക്കണം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ട്രോഫി ബോട്ട് റേസും ശ്രീനാരായണ ജയന്തി ബോട്ട് റേസും ഉണ്ട് ശ്രീനാരായണ ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് കണ്ണേറ്റിക്കായലിലാണ് നടക്കുന്നത് കണ്ണേറ്റിക്കായൽ കൊല്ലത്താണ് ശ്രീനാരായണ ജയന്തി ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുമരകത്താണ് അപ്പം ട്രോഫി കണ്ണേറ്റിക്കായലും ജയന്തി കുമരകത്തുമാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി യജമാനൻ എന്ന് പറയുന്ന പത്രവും വേലക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന പത്രവും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും യജമാനൻ എന്ന് പറയുന്ന പത്രം വാഗ്ഭടാനന്ദനും വേലക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന പത്രം സഹോദരൻ അയ്യപ്പനുമാണ് പിന്നെ അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അപ്പം യജമാനൻ വാഗ്ഭടാനന്ദനതും വേലക്കാരൻ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെയാണ് വളരെ ക്ലി വളരെ റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അയ്യങ്കാളിയെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാം അയ്യങ്കാളിയെ പുലയരാജ എന്ന് പ്ര വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഗാന്ധിജി അയ്യങ്കാളിയെ പുലയരാജ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജിയും അയ്യങ്കാളിയെ ഗ്രേറ്റ് സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ മഹാനായ പുത്രൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുമാണ് അപ്പം അയ്യങ്കാളിയെ പുലയരാജ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജിയും അയ്യങ്കാളിയെ ഗ്രേറ്റ് സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുമാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ചാവറ അച്ഛനെ പറ്റി എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കുര്യാക്കോ സീലിയാസ് ചാവറ ഇന്ത്യ കേരളത്തിൻ്റെ സാക്ഷരതയുടെ പിതാവ് അതേപോലെ പള്ളികളോട് ചേർന്ന് സ്കൂൾ വേണം പള്ളിക്കൂടം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് കുര്യാക്കോ സീലിയാസ് ചാവറ അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തെ ബീറ്റിഫൈ ചെയ്ത ബീറ്റിഫൈ ചെയ്ത ദിവസം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തെ വിശുദ്ധനാക്കിയ ദിവസം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി എട്ടിനാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി എട്ടിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ബീറ്റിഫൈ ചെയ്ത ദിവസം ഇനി ആ ബീറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അൽഫോൺസാമയും അദ്ദേഹത്തെയും കൂടെയാണ് വിശുദ്ധരായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അൽഫോൺസാമയും ചാവറയച്ചനെ എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ കനോണൈസ് ചെയ്തത് അതായത് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അദ്ദേഹത്തെയും എവു പ്രാസ്യാമയും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു വിശുദ്ധരായിട്ട് സോറി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരായിട്ട് കനോണൈസ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം ഫാക്റ്റുകൾ കൺഫ്യൂസിങ് ഫാക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരുന്നതുമായിട്ടുള്ള പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതി തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് എഴുതി പോയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ദെൻ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകളോ കമൻറ്റുകളോ സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞങ്ങളതിന് റിപ്ലൈ ആയിട്ട് എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ